Hello friends, welcome to my channel, Chemistry Learning Lab. So, today I am going to talk about sorry, I am Structure of Atoms here, uh, second day class. First day, I am Structure of Atoms here, basic jayga gulo puriye chilam. Uh, Rutherford model, tar drawbacks, Ishop kichu ni discuss kore chilam. Blackboard radiation, tar limitation, photoelectric effect, Ishop diye discuss kore chilam. So, we will see that the Rutherford model is a drawback. The board is a drawback. So, we will see the postulates. We will see the last class. We will see the first postulates. We will see the first postulates. We will see first postulates. We will see the electrons. electrons. Rutherford model is a contradiction. Rutherford model is a contradiction. Rutherford model is a বোর বললেন যে না ইলেকট্রন যে কোন অরবিটে ঘোরে না ইলেকট্রন ঘোরার একটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা কি উনি বললেন এমভিআর ইকুয়ালস টু এনএইচ বাই 2 পাই বিষয়টা এখানে পুরো ক্লিয়ার হবে না যখন ডি ব্লগলি পড়াবো তখন আমরা আরো ক্লিয়ার করব এই পিকচারটা আমি সেজন্য এখানে এঁকেছি কিন্তু এখন ক্লিয়ার না করে ডি ব্লগলি সময় ক্লিয়ার করব তো উনি কি বললেন যে একটা ইলেকট্রন যখন একটা অরবিটে ঘোরে তখন তার একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকে আমরা একে ওয়ান কাইন্ড অফ এনার্জি ভাবি এবার এই যে প্যারামিটারটা দেখছো এইচ বাই 2 পাই a parameter ta ekta energy factor take jodi amra n diye multiply kori n hocche ekhane orbit er number first orbit hole n1 dhorbo second hole n2 dhorbo erokom to dhora jak first orbit er khetre n jodi 1 put kori tale ei ekta energy value debe ei value je electron er mvr er sathe match korbe she electron she orbit e khurbe dhora jak kono electron er angular momentum 10 kono electron er 20 kono electron er 30 ebar je electron er h by 2 pi er value 10 she electron jar angular momentum tem 10 she she orbit in kurbe eta bore postulates oi jonno amra first postulates a mathematical formula etai mone rakhbo mvr equals to nh by 2 pi eba second postulates te ashi bor bolchen je electrons jokhon orbit e ghore tokhon o ei condition ta mene ghore tale orbit ta stable orbit she electrons continuously energy emit absorb korbe na o ki korbe o ekhane jotokkhon ache stable thakbe tai orbit ta ke naam deya hoychilo stationary orbit এটা বলে সেকেন্ড পোস্টুলেটসে বলা আর যদি ইলেকট্রন কে এনার্জি এমিট করতেই হয় বা অ্যাবজর্ব করতে হয় ধরা যাক ইলেকট্রনটা এখানে আছে ও এনার্জি এমিট করবে করলে ও ততটা এনার্জি এমিট করবে যাতে করে ও এখান থেকে এই অরবিটে আসে বা এখান থেকে এই অরবিটে আসে তার মানে থার্ড টু সেকেন্ড এর মাঝখানে কোনো এনার্জি স্টেট নেই যদি এনার্জি স্টেট না থাকে ইলেকট্রন কোথায় থাকবে কারণ আমরা আগেই বলেছি এনার্জি কোয়ান্টাইজড এনার্জি স্পেসিফিক ভ্যালু থাকে তাহলে এই স্টেটের ভ্যালু এই স্টেটের ভ্যালু এগুলো স্পেসিফিক এর মাঝখানে কোনো এনার্জি ভ্যালু নেই ফলে ইলেকট্রন যদি রিলিজ করে এনার্জি তাহলে ও কোনো না কোনো অরবিটেই আসবে তাহলে মোটামুটি বোরের পোস্টুলেটস থেকে এইটুকু পরিষ্কার যে অ্যাটম স্টেবল হয় অ্যাটম স্টেবল না এটা ভুল কথা একটা সার্টেন কন্ডিশন মেনে ও ঘোরে তো এই বোর পোস্টুলেটস এর উপর বেস করে এবার আমরা ছোট ছোট কিছু ক্যালকুলেশনস তোমাদের দেখাই এখানে একটা মডেল ড্র করা আছে অ্যাটমের মডেল হাইড্রোজেন অ্যাটম নিয়েছি তো কি লিখেছি দেখো এখানে নিউক্লিয়াস আছে যদি যেহেতু একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম তো এখানে একটাই প্রোটন আছে যার চার্জ লিখেছি ই যদি হাইড্রোজেন না হয়ে অন্য কোন অ্যাটম হতো তার প্রোটন নাম্বারটা এক দুই তিন এভাবে বাড়তো সেই নাম্বারটা দেখানোর জন্য বোঝানোর জন্য জেড লেখা আছে যে ইলেকট্রনসটা এই অরবিটে ঘুরছে তার রেডিয়াস আর ইলেকট্রনের চার্জ মাইনাসই লিখেছি ওর মাস এম ভি ভেলোসিটিতে ঘুরছে এখন তোমরা জানো যে একটা অবজেক্ট যদি সার্কুলার পাথে ঘোরে ওর ওপর বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করে যেটাকে বলে সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স নিজেরা যখন বাসে করে কোথাও যাবে দেখবে বাস যখন শার্প টার্ন নেয় তখন আমরা ফিল করি যে বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করছে আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় সেই ফোর্সটা সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স ফিজিক্স এর ডেরিভেশন আছে আমরা এখানে ডেরিভেশন করব না আমরা সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স এর ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মটা ইউজ করব এম ভি স্কোয়ার বাই আর এম মাস এই অবজেক্টের মাস जैसेशन चलते माल्टिप्लीकेशन बिस्टेंस स्कोर लिखे माइनस अमी साइन नी नी कारण अमी शुद्ध मैग्नीट्यूड नी ची चार्जर प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर जेड का नो लिखे ची कारण एक है ना प्रोटॉन नंबर टा जो दो टो प्रोटॉन हो तो तो टू ही लिखता हूँ शे जो ने जेड लिखा चे ताले कुलम्बिक एट्रैक्टिव फोर्स जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ए बार ए जो सेंट्रीफ्यूगल � যে কারণে ইলেকট্রন বাইরেও যায় না ভেতরে আসে না 
তো আমি এই ভ্যালু দুটোকে ইকুয়াল করব দেখো কি লিখেছি ইকুয়েটিং ইকুয়েশন 1 এন্ড আমরা এখান থেকে v স্কয়ার এর ভ্যালু বের করলাম তোমরা এই v স্কয়ার ভ্যালুটা এখানে মনে রাখবে এটা পরে আমরা বহু জায়গায় কাজে লাগাবো এবার দেখো বোর্ডে ফার্স্ট পজিটিভ স্ক্রি বলেছে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মটা আগে দেখিয়েছিলাম m v r 10 h 2 π তোমরা এখান থেকে না v এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবে v স্কয়ার ক্যালকুলেট করবে তাহলে আমি এবার কি করছি v স্কয়ার এর একটা ইকুয়েশন পেয়েছি 3 এখানেও v স্কয়ার ইকুয়েশন পেয়েছি 4 এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি ইকুয়াল করব এই দুটো ইকুয়াল করে যা ক্যান্সেল করা যাবে করবে করে এখান থেকে আর এর একটা ভ্যালু ক্যালকুলেট করব একটা ফর্মুলা বের করলাম আমরা আর তো এটা আমরা কি করছি অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনস যে অরবিটে ঘুরছে তার যে রেডিয়াস এই রেডিয়াসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় তার একটা প্রসেস তোমাদের দেখালাম এবার আমি আর এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করব এখানে তো এটা আর এর জেনারেল ফর্মুলা এবার এখানকার যে প্যারামিটার গুলো আছে প্রত্যেকটা ভ্যালু পুট করি ফার্স্ট অরবিট যদি হয় তাহলে আমি এন এর ভ্যালু 1 পুট করব मुखस्त कर ফার্স্ট অরবিটের ক্ষেত্রে n1 পুট করি তাহলে এরকম একটা ফর্ম পাই আর n এর অরবিটের ক্ষেত্রে তো ফর্ম এটা তো আমি যদি এর রেশিও বের করি তাহলে আমার সবকিছু ক্যান্সেল হয়ে যায় গিয়ে শুধু পড়ে থাকে n স্কয়ার অর্থাৎ rn ইকুয়ালস টু r1 ইনটু n স্কয়ার এটা আমি কেন লিখেছি অনেক সময় কি হয় আমাদের হয়তো বলবে সেকেন্ড অরবিট হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে থার্ড অরবিট फोर्थ অরবিট এর রেডিয়াস কত তো আমি তো আমি কি করেছি এখানে আমি বারেবারে এখানে ভ্যালু পুট করব না শুধুমাত্র এই ফর্মুলাটা মাথায় রাখবো r1 এর ভ্যালু কত इलेक्ट्रनिटी তো ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করার জন্য কি করেছি বোরের আবার ফার্স্ট পজিটিভস লিখেছি এম ভি আর ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই 2 পাই সেখান থেকে ভি ইকুয়ালস টু বের করেছি আর এই যে আর দেখছো বাকিটাকে সেম রেখে আর কে রিপ্লেস করেছি আর এর যে ফর্মুলা আগে তোমাদের শিখিয়েছি সেটা করে এই যে ভ্যালুটা পেয়েছি এটা ওর ভেলোসিটি ইকুয়েশন এবার নিউমেরিক্যাল প্রবলেম যেভাবে যেভাবে আমরা আসবে ইউজ করবে প্রবলেমগুলো সলভ করবে জেনারেল ফর্মুলা এটা নেক্সট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টাস্ক এখানকার ইলেকট্রনের এনার্জি ক্যালকুলেট করা দেখো এনার্জি ক্যালকুলেট করি ইলেকট্রনের এনার্জি দু রকমের এনার্জি হয় ওর কাইনেটিক এনার্জি পটেনশিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জিকে রিপ্লেস করেছি আমরা হাফ এম ভি স্কোয়ার দিয়ে এই পটেনশিয়াল এনার্জি কেনা এখানে একটা ডাইরেক্ট ভ্যালু লিখেছি আমি নেক্সট স্লাইডে এটা কি করে এলো সেটা তোমাদের দেখাবো লিখে রেখেছি মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর আপাতত এটুকু মনে রাখো নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি পটেনশিয়াল এনার্জি এটা কি করে এলো এবার ভি স্কোয়ার এর ভ্যালু জেড স্কোয়ার বাই এম আর তোমরা আগে দুটো স্লাইড এগিয়ে গেলে দেখবে ভি স্কোয়ার এর ভ্যালু এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1 দিয়ে করে রেখেছিলাম তো এখানে ইচ্ছে করে ইকুয়েশনটা লিখেছি আমি এম এম कैंसिल হবে এটা পটেনশিয়াল এনার্জি এই যে ইকুয়েশনটা পেলাম তাকাও এই ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি এই ফ্যাক্টরটা আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি তোমরা লক্ষ্য করেছো কাইনেটিক এনার্জি পটেনশিয়াল এনার্জির মধ্যে একটা রিলেশন আছে রিলেশনটা কি এই কাইনেটিক এনার্জিকে তুমি যদি টু ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে ম্যাগনিটিউড এটাই পাচ্ছি সিম্বলটা নেগেটিভ তার মানে কাইনেটিক এনার্জি যা ভ্যালু তাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে নেগেটিভ সিম্বলে নিয়ে যাবে সেটাই হবে পটেনশিয়াল এনার্জি এবার এই দুটোকে সাম করেছি ইকুয়েশন পেয়েছি এটা चार्जिटी আর একেই তুমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে তাহলে তুমি পাচ্ছ পটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি টোটাল এনার্জি সেম সাইন অপোজিট টোটাল এনার্জি মাল্টিপ্লাই বাই 2 সেটা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি এবার আমরা এই ক্যালকুলেশনসটাকে কমপ্লিট করি যদি সবগুলোকে कैंसिल আউট যা যা कैंसिल আউট করা যায় করবে করে এনার্জির একটা ফাইনাল ফর্ম আমরা পাবো এই ইকুয়েশনটা মাথায় রাখবে এটা এনার্জি ক্যালকুলেট করার ফাইনাল ফর্মুলা এবার আমি নেক্সট স্লাইডে যাই তো আমি এবার এখানে না দেখিয়েছি যে পটেনশিয়াল এনার্জি z2 r যেটা বলেছিলাম আগে স্লাইডে সেটা কি করে এলো তোমরা এই পিকচারটা দেখো 
এখানে না নিউক্লিয়াস একটা ইলেকট্রনস এবার ভাবো ইলেকট্রনসটা এখানে নেই ইলেকট্রনসটা আছে ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে এবার পটেনশিয়াল এনার্জি এখানে কি যে ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে একটা ইলেকট্রনকে নিয়ে এসে যদি নিউক্লিয়াস থেকে আর ডিসটেন্সে রাখো তাহলে যতটা ওয়ার্ক ডান তোমাকে করতে হবে সেটাই ওর পটেনশিয়াল এনার্জি এবার ভাবি ইলেকট্রনটা প্রথমে আর ওয়ান ডিসটেন্সে আছে তাহলে নিউক্লিয়াস ওকে যে অ্যাট্রাকশনটা করছে সেটা কত জেড স্কোয়ার বাই আর ওয়ান স্কোয়ার আমি একটু এগিয়ে নিয়ে এলাম এবার ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে আর টু ডিসটেন্সে আছে তাহলে এবারে অ্যাট্রাকশন কত জেড স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার নেক্সট আর থ্রি জেড স্কোয়ার বাই আর থ্রি স্কোয়ার এভাবে যদি আমি ধীরে ধীরে ইলেকট্রনটাকে নিউক্লিয়াসের দিকে আনতে থাকি তাহলে আমি এরকম ছোট 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 প্রচুর এনার্জি টার্ম পাবো অ্যাট্রাকশন টার্ম পাবো সবগুলো টার্মকে যদি সাম করি তাহলে যে ওয়ার্ক ডান হবে সেটা ইলেকট্রনের পটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে আমাকে কি করতে হচ্ছে এই পুরো সামগুলোকে একসাথে করতে গেলে এদেরকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় তাই আমি ইন্টিগ্রেট করেছি জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এই টার্মকে এখানে একটা লিমিট দিয়েছি লিমিটটা বোঝাই লিমিটটা কি ইলেকট্রনটা প্রথমে কোথায় ছিল ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে তো ইনফিনিটি থেকে ইলেকট্রনটাকে আনছি নিউক্লিয়াস থেকে আর ডিসটেন্সে ওই জন্য ইন্টিগ্রেশনের লিমিট দিয়েছি ইনফিনিটি টু আর এবার দেখা যাক তাহলে এর ইন্টিগ্রেশন করলে আচ্ছা ডিআরটা কি আমি প্রত্যেকটা স্টেপে ইলেকট্রনকে অল্প অল্প করে এগিয়ে নিয়ে এসছি সেই স্মল ডিসটেন্সকে বলছি ডিআর এবার ইন্টিগ্রেশন তো এখন তোমাদের হয়নি তো এই কারণে এটা একটু মনেই রাখবে ইন্টিগ্রেশন শিখলে বুঝতেই পারবে যে এর ইন্টিগ্রেশনটা কেন জেড স্কোয়ার বাই আর হয় মাইনাস তো মোটামুটি আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যে পটেনশিয়াল এনার্জি কেন জেড স্কোয়ার বাই আর মাইনাস হচ্ছে এবার যেটা বলছিলাম তাহলে এনার্জির যে ফাইনাল ফর্মুলা এই ফাইনাল ফর্মুলাটা মাইনাস কি করে এলো সেটা আমি তোমাদের আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছি চলো আমি কি করলাম ওই যে আমাদের ইকুয়েশন ছিল এনার্জি ইকুয়েশন সেখানে প্রত্যেকটা টার্মকে পুট করেছে দেখো ফার্স্ট অর্বিটে এনার্জি ক্যালকুলেট করছি বলে এন ওয়ান পুট করেছি হাইড্রোজেন জন্য জেড কে ওয়ান পুট করেছি ইকুয়েশনটাতে ফেললে ফর্মুলা গুলো ফেললে ভ্যালুটা দাঁড়ায় এরকম যে ফার্স্ট অর্বিটের যে এনার্জি মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন আর্গ অ্যাটম ইনভার্স একটা অ্যাটমের জন্য করছি তাই এখন মুশকিল কি এই যে আর্গ ইউনিট এই ভ্যালুটা সুইটেবল না এটা মনে রাখাটাও মুশকিল আমরা এই ভ্যালুটাকে কনভার্ট করব ইন্টু আরেকটা এনার্জি ইউনিট সেটাকে বলে ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্টে কি করে যায় তুমি এই ফ্যাক্টর দিয়ে ডিভাইড করবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডিভাইড করবে করলেই দেখবে এই ফ্যাক্টরটা চলে যায় মাইনাস তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা মনে রাখবো যে ইলেকট্রনের ফার্স্ট অর্বিটে যে ইলেকট্রনটা আছে তার এনার্জি মাইনাস ইলেকট্রন ভোল্ট যে কারণে আমি ইকুয়েশনে এই সমস্ত কিছু জায়গায় বারে বারে আর আমরা ক্যালকুলেশন গুলো করবো না মাইনাস থার্টিন এটা আমাদের ইলেকট্রনের এনার্জির জেনারেল ফর্মুলা এবার যে ইকুয়েশনই যে এনার্জি লেভেলেরই এনার্জি বের করতে দিক তুমি এনটা শুধু চেঞ্জ করবে হাইড্রোজেন হলে তো জেড ওয়ানই অন্যান্য অ্যাটম হলে জেড টু থ্রি হিলিয়াম যাই বলবে সেই হিসেবে জেডটাকে পুট করবে তো ইকুয়েশনটা অনেকটা ইজি করে দেবে তোমার ক্যালকুলেশন গুলো করতে তো এবার এখানে কি দেখিয়েছি আমি না অনেকগুলো এনার্জি সেট রেখেছি পরপর এবং ওই ইকুয়েশনে আমি এন এর ভ্যালুকে ওয়ান টু থ্রি করে করে আমরা ফার্স্ট অর্বিটের এনার্জি বলেই দিয়েছিলাম সেকেন্ড অর্বিটের জন্য নিচে দেখবে ফোর দিয়ে টু স্কোয়ার মানে ফোর ফোর দিয়ে ডিভাইড করবে ভ্যালুটি এটা দাঁড়াবে থার্ড অর্বিট ফোর্থ অর্বিট ফিফথ অর্বিট তো এরকম ভ্যালুগুলো লিখে গেছি তো আরেকটা কথা বলেছি দেখো এখানে যত নিউক্লিয়াস থেকে আমরা দূরে যাই মানে রেডিয়াস যত বাড়ে দেখো ফার্স্ট অর্বিট থেকে সেকেন্ড অর্বিটে গেছি ভ্যালুটা কিন্তু মাইনাস যেহেতু এই ভ্যালুটা কিন্তু বেড়েছে থ্রি পয়েন্ট ফোর কম কিন্তু মাইনাস মানে বেশি তার মানে নিউক্লিয়াস থেকে তুমি যত দূরে যাবে ইলেকট্রনের এনার্জি তত বাড়তে থাকবে যেটা আমরা প্রথম দিনে ক্লাসে বলেছিলাম যে নিউক্লিয়াস থেকে রেডিয়াস যত বাড়ে ইলেকট্রনের এনার্জি তত বাড়ে তাহলে আমি একে বলবো হায়ার এনার্জি লেভেল হায়ার এনার্জি লেভেল হায়ার এনার্জি লেভেল যত উপরে গেছে এনার্জি লেভেল বেড়ে গেছে তো ইলেকট্রনস যদি এবার হাই এনার্জি লেভেল থেকে লো এনার্জি লেভেলে আসে তাহলে অবভিয়াসলি ওরা কি করা উচিত এনার্জি ইমিট করা উচিত তাই এখানে লিখেছি আমি এনার্জি রিলিজ করবে ওরা আর ইলেকট্রন যদি লো এনার্জি লেভেল থেকে হাই এনার্জি লেভেলে যায় ওরা এনার্জিকে অ্যাবজর্ব করবে এখন ধরো তোমাকে প্রশ্ন করলো কেউ ইলেকট্রন সেকেন্ড লেভেল থেকে ফার্স্ট লেভেলে আসবে তাহলে এনার্জি তো এমিট করবে বুঝতে পেরেছ কতটা এমিট করবে অ্যান্সার খুব ইজি এদের মধ্যে যে এনার্জি ডিফারেন্স তো একটা এনার্জি তো বুঝতে পারছ মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এদের ডিফারেন্স টেন পয়েন্ট টু তার মানে এখান থেকে এখানে ইলেকট্রন এলে টেন পয়েন্ট টু ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জি রিলিজ করবে সিমিলারলি যদি থ্রি থেকে টু তে আসতো থ্রি থেকে টু তে এলে ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন ইভি রিলিজ করবে ফোর থেকে থ্রি তে এলে এতটা
ভ্যালু বের করতে বলে তোমরা কিভাবে বের করবে আমি জেনারেলি লিখেছি ডেল্টা ই ডেল্টা ই মানে দুটো এনার্জি স্টেটের মধ্যে এনার্জি ডিফারেন্স এনার্জি ডিফারেন্স ই টু মাইনাস ই ওয়ান আমি ই টু জাস্ট ফর্মুলাটা পুট করে দিয়েছি এনের জায়গায় এন টু লিখেছি এখানে একটা মিস্টেক আছে আমার সেটা এইচ স্কোয়ার আমি লিখিনি তোমরা ধরে নেবে এইচ স্কোয়ার এখানে আছে এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এবার যেটা কমন যায় সেটা আমরা কমন নেব দেখো এইচ স্কোয়ারটা লিখে দিয়েছি এখানে এইচ স্কোয়ার কমন নিয়েছি এবার এইচ স্কোয়ার কমন নেওয়াতে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তাই এন স্কোয়ার টার্মকে আমি আগে লিখলাম এন টু টার্মকে আমি পরে লিখলাম এটা আমাদের এনার্জি ডিফারেন্সের ইকুয়েশন আমি আর একটু মডিফাই করবো ইকুয়েশনটাকে ডেল্টা ইয়ের জায়গায় আমরা জানি এইচ নিউ লেখা যান এইচ নিউ লিখেছি বাকিটা যা আছে তাই এবার এইচ কে আমরা এদিকে নিয়ে আসবো তাহলে কি দাঁড়ালো নিউ ইকুয়ালস টু এইচ টাই পাশে এসেছে বলে এইচ কিউব হয়েছে এবার নিউ কে আবার রিপ্লেস করা যায় সি বাই ল্যামডা দিয়ে দেখো নিউ কে সি বাই ল্যামডা দিয়ে রিপ্লেস করলাম বাকিটা যা আছে তাই থাকলো নেক্সট স্টেপে কি করবো সি কে আমরা এ পাশে নিয়ে আসবো তাহলে দেখো কি দাঁড়ায় সি কে যদি এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে সি টাকে এ পাশে নিয়ে আসছি তাহলে এই জায়গায় হয়ে গেল সি এইচ কিউব নিচে এই যে ওয়ান বাই ল্যামডা তোমাদের পড়ানো ছিল ওয়ান বাই ল্যামডা মানে কিন্তু নিউ বার নেক্সট ইকুয়েশনে আমি তাই দেখিয়েছি নিউ বার মানে এই জিনিসটা এবার এই জায়গায় ভালো করে তাকাও আচ্ছা নিউ বার নিউ বারকে তো ওয়েভ নাম্বার বলে এটা মাথায় রাখবে এই যে জায়গাটা যদি হাইড্রোজেন ধরে নি আচ্ছা আবার প্রবলেম ল্যামটাকে হাইড্রোজেন ধরি তাহলে জেড তো আমরা ওয়ান ধরবো তো এখানে না দেখবে জেড কে বাদ দিলে এই বাকি প্যারামিটার গুলো কনস্ট্যান্ট সেই কারণে এই বাকি প্যারামিটার গুলো জায়গায় আমরা আর এইচ লিখে দিয়েছি যেখানে আর এইচ টা হচ্ছে রিচ বাক্স কনস্ট্যান্ট এটা মাথায় রাখবে আর এইচ হচ্ছে রিচ বাক্স কনস্ট্যান্ট জে স্কোয়ার আলাদা করেছি কারণ হাইড্রোজেনের জায়গায় হিলিয়াম অন্যান্য অ্যাটম হলে এটা আমরা সেভাবে চেঞ্জ করব এবার রিদবার্গের ভ্যালু বের করতে হবে ভ্যালু বের করার জন্য ইকুয়েশন লিখেছি প্রত্যেকটা প্যারামিটারের ভ্যালু পুট করেছি সিজিএস ইউনিটে তাই ইউনিটটা লিখেছি সেন্টিমিটার ইনভার্স ইনভার্স কেন লিখলাম বুঝিয়ে দিচ্ছি তাকাও এই ইকুয়েশনে কিন্তু এই টার্ম গুলো নাম্বার এদের কোনো ইউনিট নেই তার মানে এর যা ইউনিট বেরোবে সেটাই হবে ওয়ান বাই ল্যামডা ওই জন্য ওয়ান বাই সেন্টিমিটার মানে সেন্টিমিটার ইনভার্স পুরো ভ্যালু ক্যালকুলেট করা আছে ভ্যালুটা বেরিয়েছে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন সেভেন তো এই যে রিদবাক্স কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বের করলাম এই ভ্যালু তোমাদের মুখস্থ করতে হবে এতে সুবিধে কি আমরা যে কোনো নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস এই আর এর ভ্যালুটা জাস্ট এটা পুট করব খুব ইজিলি তোমার অঙ্কগুলো হবে ধরো এরকম প্রশ্ন দিল একটা ইলেকট্রন পাঁচ নম্বর স্টেট থেকে এক নম্বর স্টেটে এলো সে যে এনার্জি এমিট করবে সে যে এনার্জি এমিট করবে তার ভ্যালু কত হবে বা ওয়েভলেন কত হবে তখন তুমি সিম্পল পাঁচ থেকে একে আসছে তো এটা পাঁচ ফুট করবো এটা এক ফুট করবো এটা ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন সেভেন ফুট করবো আর এখান থেকে আমরা ওয়ান বাই ল্যামডা করে বের করবো পরে আমি নিউমেরিক্যাল প্রবলেমস আমাদের দেখাচ্ছি এবার সেটা এবার যে পার্টটা দেখাই এটা এখানকার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট কিরকম তো আমি তোমাদের একটু আগে বলেছিলাম যে ইলেকট্রনস যদি হায়ার স্টেট থেকে লোয়ার এনার্জি স্টেটে আসে তাহলে ওরা এনার্জি এমিট করে এবার দেখো এখানে এক নম্বর স্টেটে এটা আমার এক নম্বর স্টেট তার এনার্জি লেভেল লেখা আছে এটা সেকেন্ড স্টেট থার্ড স্টেট এরকম ভাবে সোয়ান ধরো এক নম্বর স্টেটে যদি ইলেকট্রন আসে তাহলে ওর কোন কোন স্টেট থেকে আসা পসিবিলিটি আছে সেকেন্ড থেকে আসতে পারে থার্ড ফোর্থিটি তাহলে এক নম্বর স্টেটে ইলেকট্রন যেখান থেকেই আসুক আসার সময় ও এনার্জি এমিট করবে সেটাকে আমরা একটা স্পেকট্রা হিসেবে দেখবো ওই স্পেকট্রার নাম দেওয়া হয়েছে লাইন স্পেকট্রা সিমিলারলি যদি এক নম্বর স্টেটে না এসে আমার দু নম্বর স্টেটে আসে তাহলে তার কোরেসপন্ডিং হায়ার স্টেট থেকে আসবে তার মানে তিন চার পাঁচ থেকে আসবে ওই স্টেট গুলোকে ওই স্পেকট্রা গুলোকে বলা হয়েছে বামা স্পেকট্রা সিমিলারলি প্যাশন ব্র্যাকেট ফোন এরকম বহু স্পেকট্রা জানা আছে আমাদের আরেকটা স্পেকট্রা এখানে লেখা নি আমি নেক্সট লাইটে দেখাবো হামফ্রিস যেখানে ছ নম্বর স্টেটে আসে তো এখানে না আমি কতগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রা আমি আগে ডিসকাস করেছিলাম ক্লাসে সেখানে রেঞ্জ অনুযায়ী আমরা তাদের নাম ভাগ করেছিলাম ইউভি ভিজিবল তো এখানে আমি বিভিন্ন স্পেকট্রাকে বিভিন্ন রেঞ্জে ফেলেছি এই রেঞ্জ গুলোকে ফেলার কারণ আছে যেটা আমি পরের স্টেটে তোমাদের দেখাবো চলো পরের স্টেটে যাই দেখো কি করেছি ফার্স্ট স্পেকট্রা লাইম্যান আমি কি বলেছি লাইম্যানে ইলেকট্রনটা আসে এক নম্বর স্টেটে তাহলে এন ওয়ানে আসে আর আসবে কোথ থেকে ওর হায়ার যে কোনো লেভেল থেকে আসতে পারে টু থ্রি ফোর আপ টু ইনফিনিটি এবার এই যে স্পেকট্রাটা এই স্পেকট্রাটাকে লাইমেন দিয়েছি একই রকম ভাবে দেখো বামা প্যাশন সিরিজ এইভাবে করে গেছি তো তোমাদের নামগুলো মনে রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটা স্পেকট্রা অনুযায়ী ধরো কেউ বলল ব্র্যাকেট স্পেকট্রা মানে কি তোমাকে বুঝতে হবে ব্র্যাকেট মানে চার নম্বর স্পেকট্রা তো ইলেকট্রনটা চার নম্বরে আসবে তার উপরের যে কোনো লেভেল থেকে মানে পাঁচ ছয় থেকে ইনফিনিটি
এই জায়গা কত করছি ভাই 4 আসবে তাহলে দুই জায়গায় 1 বাই ল্যামডা 1 বাই ল্যামডা মানে এটা ল্যামডা উল্টে দিলাম ইউনিটটা হলো সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারে রাখা যাবে না অ্যাঙ্গস্ট্রমে কনভার্ট করো 10 টু দি পাওয়ার 8 দিয়ে গুণ করে নাও এবার এই যে জায়গাটা আমি না লিখেছি 1200 ইচ্ছে করে এটা 1200 আসবে না আমি এটা অ্যাপ্রক্স করেছি তো আমি তোমাদের সাজেস্ট করব তোমরা সব সময় না ক্যালকুলেশন গুলো ক্যালকুলেটরে না করে মুখ মুখে করার চেষ্টা করবে অ্যাপ্রক্স করে করে কিভাবে দেখো ট্রিক্সটা কি একে তুমি 11 করে 4 টা শূন্য করে দাও तो चार्ट शून्य आज टेन टू दि पार एट कटे दाओ तुम टेन टू दि पार फोर पड़े थको और नीचे इलेवन इंटू थ्री मैं थार्टी थ्री एखे फोर टेन फर्टी करो और देखिए टेन स्कोर करो थार्टी थ्री दिए जी फर्टी के डिवाइड करो देखिए कि फैक्टर आस इंटू एक बारोश एप्रक्स लिखे रेखे तुम्हारा प्रैक्टिस करते करते देखो इजी है और तेल बारोश एंड स्ट्रम जो वेब लैंड पेल से कार वेब लैंड लाइमैन क्षेत्र में इलेक्ट्रन जो दो नम्बर स्टेट थे आसे एटे फार्ष्ट लाइन बी लिखे नहीं टर्म का পরে আমি স্লাইডে দেখাবো পরের নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো একে আমরা বলবো আলফা লাইন তার মানে বামারের যে সরি লাইমানের যে প্রথম লাইন যেখানে ইলেকট্রনটা দু নম্বর স্টেট থেকে আসছে তাকে আমরা আলফা লাইন একই রকম ভাবে যদি কেউ বলে বিটা লাইন তাহলে তোমরা তিন নম্বর থেকে আনবে বিটা গামা ডেল্টা এরকম করেসপন্ডিং হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে আসতে থাকে এখানে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার সেটা হচ্ছে তাকাও ইলেকট্রন যদি দু নম্বর স্টেট থেকে আসে তাহলে এন ওয়ান ওয়ান এর নেক্সট হায়ার এনার্জি লেভেল ইতো টু তো এদের মধ্যে এনার্জি ডিফারেন্সটা কিন্তু মিনিমাম তাই লিখেছি এনার্জি ডিফারেন্সটা মিনিমাম এনার্জি ডিফারেন্স মিনিমাম হলে ওয়েভ লেন্থ হয় ম্যাক্সিমাম যে কারণে বলা আছে যে ওয়েভ লেন্থ যদি ম্যাক্সিমাম বের করতে চাও লাইমানের ক্ষেত্রে তাহলে ইলেকট্রনকে দু নম্বর স্টেট থেকেই আসতে হবে তার মানে এই যে 1200 লেন্থ পেলাম না এটা কিন্তু লাইমানের ম্যাক্সিমাম ওয়েভ লেন্থ এবার যদি মিনিমাম ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে মিনিমাম মানে মিনিমাম ওয়েভ লেন্থ মানে এনার্জি ডিফারেন্সটা ম্যাক্সিমাম তাহলে ইলেকট্রন তখন টু থেকে আসবে না আসবে ইনফিনিটি থেকে দেখো নেক্সট স্লাইডে দেখিয়েছি যে ইলেকট্রন যদি ইনফিনিটি থেকে ওয়ানে আসে তাহলে এনার্জি ডিফারেন্সটা ম্যাক্সিমাম হবে ওয়েভ লেন্থ মিনিমাম হবে আসি ক্যালকুলেশনে সব কিছু একই আছে শুধু ওয়ানে আসছে ইনফিনিটি থেকে আসছে ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে জিরো এটাকে ক্যান্সেল করো ওয়ান বাই ল্যামডা ল্যামডা করে দাও একই ফ্যাক্টার একইভাবে করেছি নশো আসবে না অ্যাপ্রক্স লিখেছি তাই তার মানে এই যে নশো ওয়েভ লেন্থ এটা কিন্তু লাইমানের ক্ষেত্রে মিনিমাম ওয়েভ লেন্থ আর ম্যাক্সিমাম পেয়েছি বারোশো অর্থাৎ লাইমানের যত লাইনই আসুক দু নম্বর থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যে কোনো এনার্জি স্টেট থেকে ইলেকট্রন আসুক ওদের ওয়েভ লেন্থের রেঞ্জটা নশো থেকে বারোশোর মধ্যেই থাকবে যে কারণে আমরা এই রেঞ্জটার একটা স্পেসিফিক নাম ওয়েভ লেন্থ অনুযায়ী রেঞ্জের নাম হয় ইলেকট্রোব্যাটিক স্পেকট্রামে সে কারণে ওখানে নামটা দেওয়া আছে তোমার ইউভি ইউভিতে পড়ছে এবার তোমাদের এখানে আমি একটা হোম টাচ দেব নেক্সট ভিডিওতে আমি ওটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আমরা লাইমানের জন্য একটা রেঞ্জ ক্যালকুলেট করলাম নশো থেকে বারো বারোশো তোমরা বামার প্যাশন এইরকম যতগুলো সিরিজ আছে সবগুলোর জন্য ক্যালকুলেশনটা করবে শুধু কি সাপোজ বামার যদি বলি তাহলে বামারের এন ওয়ানটা আমরা টু ধরবো নেক্সট এন টু থ্রি ফোর থেকে ইনফিনিটি লংয়েস্ট ওয়েভ লেন্থের জন্য থ্রি থেকে আসবে শর্টেস্ট ওয়েভ লেন্থের জন্য ইনফিনিটি থেকে আসবে এভাবে ধীরে ধীরে তোমরা সবগুলো যত সিরিজ আছে তাদের রেঞ্জগুলোকে ক্যালকুলেট করবে तो आज के पर्यत थैंक्स फर व्चिंग जो भिडियो भलो लागे लाइक कर सबसक्राइब कर सो थैंक यू